ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നും പർട്ടിക്കുലർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നും ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് പർട്ടിക്കുലർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആഷസ് സ്മോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അതൊക്കെയാണ് പർട്ടിക്കുലർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇനി ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസും ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസും ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സൾഫർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം composition of fossil fuel used for domestic and industrial purpose industrial purpose and domestic purpose ne mendi use cheyina fossil fuels aanu sulfur dioxide aayittu maarunathu sulfur dioxide nammude environment il polluted aagunna or integral role um sulfur dioxide nu undu sulfur dioxide so2 aanu so2 or colorless aayittulla gas aanu adu pole thane namukku or suffocating aayittulla or discomfort feel cheyina aayittulla or gas aanu ഇനി എസ് ഒ ടു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബണിൽ ടു മെയിൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഓക്സൈഡ്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു ആദ്യം നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നോക്കാം സി ഒ അത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് കോള് പെട്രോളിയം ഒക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ചാർക്കോൾ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഹീറ്റ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അപ്ലയൻസസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള എനർജി അതുപോലെ ഓയിൽ റിഫൈനറീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ബേണിംഗ് എമിഷൻസ് ഇതും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കളർലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡോർലെസ് ആണ് മണമില്ലാത്തതാണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിലുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ്സിൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒന്നാണ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പസ്റ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് പിന്നെ എത്രയാണ് അതിൽ എക്ട്രസൻ്റ് എത്രയാണ് സി ഒ ടു എന്നുള്ള സി ഒ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ആണ് അറ്റ്രസൻ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് എൻ ഒ എക്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എൻ ഒ എക്സ് ആണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഫാക്ടറി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ
നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ആണ് മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സേവിയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഓസോൺ പാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സേവിയർ ആണ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാത്ത ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അമോണിയ ക്ലോറിൻ ആസ്പിരിൻ അർസൈൻ അതുപോലെ പോസ്റ്റിൻ എക്സെട്ര ആ സ്ട്രോങ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദീസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതും നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസിൽ ആദ്യത്തെയാണ് അൾഡിഹൈഡ്സ് തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ റിലീസ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് അതായത് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഗ്ലിസറോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ആൻറ്റിഹൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് റിലീസ് ആവുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നേസൽ ആയിട്ടുള്ള നേസൽ ട്രാക്ഷനെയും അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ഷനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ വരാ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്കോ ഒക്കെ കയറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് ആണ് ആൻറ്റിഹൈഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ വേരിയസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിച്ച് പൊല്യൂട്ട് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ആക്കുന്നത് മീതേൻ അതുപോലെ തന്നെ വൊളാറ്റൽ ടെർപ്പൈൻസ് എത്തിലിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ആക്കുന്നു ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസുകളാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് അടുത്തത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മേജർ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസും മറ്റൊന്ന് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസും ഗ്യാസസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം ദീസ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്യൂംസ് സ്മോ ഫോഗ് ടെസ്റ്റ് പോളൻ ബാക്ടീരിയ ഫംഗി ആൻഡ് ആരോസോൾസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ വരുന്നതാണ് ദിസ് കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ് അബൌട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൊല്യൂട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ബില്യൺ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഗ്രിറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഗ്രിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആഷ് ഓർ ഫ്ലൈ ആഷ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹേർബ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി ചിമ്മിനി ഈസ് എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജിൽ നിന്നും ഈ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഗ്രിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈ ആഷസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ആണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ സ്മോഗ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സ്മോക്കും ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഫോഗും ഉള്ള ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓസോണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എല്ലാം തന്നെ അത് ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും തേർഡ് പറഞ്ഞത് ബയോസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ആണ് ഈ കെമിക്കൽസ് കോമൺ
ലിക്വിഡ് നേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് എയറോസോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ദ എയർ വിത്ത് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മിസ്റ്റ് ഓർ വേപ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ എയറിൽ അത് പ്രസന്റ് ആവുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫോമിൽ പ്രസന്റ് നമുക്ക് അതിന് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അത് മിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് കെമിക്കലിന്റെ ഫോമിനെയാണ് എയറോസോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം പർട്ടിക്കുലർ പൊലൂട്ടൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോഴ്സ് ഓഫ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് അതിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്